తెలంగాణలో ఎప్పుడు లేనంతగా అభివృద్ధి జరిగిందన్నారు ఎమ్మెల్యే మహిపాల్ రెడ్డి పడంచేరు ఎమ్మెల్యే కొద్దిసేపు క్రితం మాట్లాడుతూ ఆయన గతంలో ఎప్పుడు లేనంతగా డెబ్బై ఏళ్ల కాలంలో అభివృద్ధి జరిగిందంటూ చెప్పుకొచ్చారు ఇక వచ్చే ఎన్నికల్లో రాజకీయ ప్రత్యర్థులు తను ఎదుర్కోలేక ఈ విధంగా ఆరోపణలు చేస్తున్నారంటూ ఆయన ఆరోపించారు ఇక వచ్చే ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా తను గెలుస్తానంటున్న ఎమ్మెల్యే మైపాల్ రెడ్డితో మా ప్రతినిధి శివతేజ ఫేస్ టు ఫేస్ ముందస్తు ఎన్నికల నేపథ్యంలో ఉమ్మడి మెదక్ జిల్లాలో ప్రచారం జోరనుకుంటుంది అన్ని పార్టీలు కూడా ప్రజల వద్దకు వెళ్తూ ఓట్లు అడుగుతున్నారు అయితే సంగారెడ్డికి జిల్లాకు సంబంధించి పటాన్ చెరువు తాజా మా తాజా మాజీ ఎమ్మెల్యే ప్రస్తుత టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థి గూడెం మైపారెడ్డి ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు మొత్తంగా తెలుసుకుందాం సార్ చెప్పండి మొత్తంగా ప్రచారాన్ని ప్రారంభించారు ఏ విధంగా జనాల్లోకి వెళ్తున్నారు జనాల నుంచి రెస్పాన్స్ ఏ విధంగా ఉంది ఏ అంశాలతో జనాల్లోకి వెళ్ళబోతున్నారు ఈసారి ఎన్నికలకు ఈరోజు మేము పోయిన నెల ఇరవై ఆరు తారీఖు నాడే మేము ప్రచారం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఇంచుమించు దగ్గర దగ్గర నెల రోజులకు ఎక్కువైపోయింది ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా ఏ పట్టణానికి వెళ్ళినా ప్రజలు బ్రహ్మరథం పడతా ఉన్నారు పూర్తిగా సంపూర్ణమైనటువంటి మద్దతు ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు ఏకగ్రీయ తీర్మానాలు చేస్తూ ఉన్నారు కాలనీస్ కానీ గ్రామాలు కానీ ప్రజలు ఓపెన్గా ఓపెన్ ఆర్ట్గా చెప్తా ఉన్నారు గతంలో జరిగింది ఏంటిది ఇప్పుడు జరిగింది ఏంటిది ఈ మూడు నాలుగున్నర సంవత్సరాల్లో జరిగిన అభివృద్ధి ప్రజలకు కన్నులు కట్టినట్టు కనబడుతుంది అపోజిట్ పార్టీలకేమో ఈ కంటి అద్దాల పరీక్ష వచ్చింది అధ్యయనం చేసుకుంటానే మంచి కనబడుతున్నాయి వాళ్ళకు కానీ వాళ్ళకు కనబడతలేదు కాబట్టి ఏ కాలనీ ఏ గ్రామానికి వెళ్ళినా నియోజకవర్గం స్థాయిలో బ్రహ్మరథం పడతా ఉన్నారు మా పటంచేరు కాన్స్టెన్సీ అంటే ఒక టిపికల్ కాన్స్టెన్సీ ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన జనం ఉన్నారు ఇక్కడ పెద్ద పారిశ్రామిక ప్రాంతం వాళ్ళందరి గిట్ట మేము ట్రేడ్ యూనియన్లో భాగంగా ఉన్నాం వాళ్ళంతా అన్ని రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు మాతో బాగా సత్సంబంధాలు ఉన్నాయి ఇప్పటి నుంచి కాదు ముప్పై ఏళ్ళ సైతం వారితో కలిసి తిరుగుతూ ఉన్నాం ఒక ఎంపీటీసీగా ఒక మండల ప్రెసిడెంట్గా ఒక శాసన సభ్యునిగా నేను ఉండి వారితో ఒక కుటుంబ సభ్యునిగా నీళ్ళల పాలు లేక కలిసి కదిలి మెదిలిన కాబట్టి ఎక్కడ పోయినా స్వాగతిస్తూ ఉన్నారు అభిమానిస్తూ ఉన్నారు ఆదరిస్తూ ఉన్నారు పూర్తిగా మద్దతు తెలిపి మమ్మల్ని ముందుకు తీసుకుపోతూ ఉన్నారు అటెన్ చెరువులో మేము గెలిచిన తర్వాత ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరాలలో రెండు వేల పైచీలకు కోట్ల రూపాయలతోటి మేము అభివృద్ధి చేయడం జరిగింది రెండు వేల కోట్లతో మనకు ఇరవై ఎనిమిది వేల ఐదు వందల ఇండ్లు కట్టిస్తూ ఉన్నాం రాష్ట్రంలో ఎక్కడ లేని విధంగా బల్యా మీద లక్ష ఇండ్లు కట్టాలన్న ఏంతో పటంచెరు కాన్సెన్సీలోనే ముప్పై వేల ఇండ్లు కడతా ఉన్నాం కొల్లూరు కానీ నాగలపల్లి కానీ ఇక్కడ కడదనూరు కానీ కిషాడ్పేట కానీ అమీన్పూర్లో మా ప్రాంతంలో ఉన్న అన్ని అన్ని రాష్ట్రాల వారు మా దగ్గర ఉన్నారు జిహెచ్ఎంసీలు ఉన్నవారు కానీ గ్రామాలలో ఉన్నవారు కానీ వారికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇచ్చి వాళ్ళని మేము ముందుకు తీసుకుపోతాం కానీ మొన్నటి వరకు మీ పార్టీలో ఉన్నటువంటి మీతో తిరిగిన నేతలు ఈరోజు వేరే పార్టీలకు వెళ్ళడం జరిగింది అసమ్మతి బావుట కూడా ఎగురవేయడం జరిగింది వీళ్ళందరినీ ఏ విధంగా ఎదుర్కోబోతున్నారు వాళ్ళంతా కూడా మీకు ఆపోజిట్గా ఈరోజు వేరే పార్టీలో చేరి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఆశిస్తున్న పరిస్థితి వాళ్ళందరినీ ఏ విధంగా ఎదుర్కోబోతున్నారు ఒకటి ఇంతకుముందు చెప్తే నేను మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ ప్రజలంతా ఒకవైపు ఉన్నారు లీడర్ ఒకవైపు ఉంటే ఏమవుతుంది ఒక ఈరోజు ఈరోజు వెంకట జమాన పోయింది నిజాం జమాన నుంచి రాజకీయాలు చూసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇరవై ముప్పై నలభై సంవత్సరాలు కాంగ్రెస్ పనిచేసింది ఇరవై సంవత్సరాలు టీడీపీ పనిచేసింది ఒక ఇంట్లో కూర్చొని లీడర్ చెప్తే ఇన్ని రోజులు లేవు ఇప్పుడు అంత చదువుకున్న వాళ్ళు పేపర్లు చూస్తున్నారు టీవీలు చూస్తున్నారు పబ్లిక్ అంత అవేర్నెస్ అయింది ముఖ్యమంత్రి ఏం చేస్తున్నాడు ఎమ్మెల్యే ఏం చేస్తున్నాడు మంత్రి ఏం చేస్తున్నాడు అనేది రోజువారి లెక్కలు పెడతా ఉన్నారు మేము రోజు ప్ర ప్రజలతో మమేకమై ప్రజ సంబంధ ప్రజలతో సంబంధాలు ఒక ప్రజల వైపు ఉన్నాం ప్రజలంతా మా వైపు ఉన్నారు వాళ్ళు ఎక్కడ పోయినా మాకు ఏం అయ్యేది లేదు ప్రజలు పూర్తిగా మద్దతు తెలుపుతా ఉన్నారు లీడర్లు పోయినంత మాత్రాన ప్రజలు పోలేరు పూర్తి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ముఖ్యమంత్రి గారు పెట్టి పెట్టినటువంటి ఒక సంక్షేమ పథకాలు అనుకోండి అభివృద్ధి అనుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రజలు మొగ్గు చూపుతూ ఉన్నారు భారీ మెజారిటీ భారీ మెజారిటీతో గెలిపిస్తూ ఉన్నారు మమ్మల్ని కాంగ్రెస్ టీడీపీకి డిపాజిట్ గల్లం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు మా వాళ్ళు మొత్తంగా ఇది పటాన్చెరు ఎమ్మెల్యే అభివృద్ధి స్పష్టంగా చెప్తున్నారు ఏదైతే తన కార్యకర్తలంతా కూడా సైనికుల్లో పనిచేస్తున్నారంటూ ఖచ్చితంగా తన గెలుపు కోసం వారంతా కూడా నిర్విరామంగా పనిచేస్తున్నారు ఏదైతే ప్రత్యర్థులు తన పైన చేస్తున్న ఆరోపణలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వాళ్ళ ఉనికిని కాపాడుకోవడానికే చేస్తున్నారు తప్ప అందులో పసలిదని చెప్తున్నారు మొత్తంగా ఈసారి కూడా భారీ స్థాయిలోనే మెజార్టీ వస్తుందంటూ కూడా ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు కెమెరా పర్సన్ నవీన్తో శివతేజ నైన్టీ నైన్ టీవీ పటాన్చెరు నుంచి ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ నైన్టీ నైన్ టీవీ తెలుగు